இந்தியாவுடைய பிரதமர் நிறைய திரு மோடி அவர்களுடைய ட்விட்டர் கணக்கை ஒரு நாள் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு வழங்கினாங்க அந்த வாய்ப்பு உங்களை நோக்கி எப்படி வந்துச்சு அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் பெற்ற தருணம் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க மார்ச் எயித் மார்னிங் தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ட்வீட் போட போகிறீங்கன்னு பர்த்டே அன்னைக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பசங்களை வந்து வீட்டுக்கே கூட்டிகிட்டு வந்து சாப்பாடு கொடுப்பாங்க பஸ்ஸு வேன்லாம் வச்சு அடிமட்டத்தை விட ரொம்ப மோசமாக ஒரு வீடு இல்லாமல் ஒரு துணி இல்லாமல் சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறவங்களோட சில பேர் வந்து எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் ரோடில் இருக்காங்க யாரும் விருப்பப்பட்டு இல்லை காசு வாங்குறது இல்லை ஆனால் அதெல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா அத்தனை பேர் எப்படி உங்களால் கூட்டு முடிஞ்சது இந்தியா முழுக்க இத்தனை அமைப்புகள் வச்சுன்னா எப்படி அது பரவுச்சு ஆக்சுவலி என்ன உங்களோட விளம்பரத்துக்காக பண்ணுறீங்களா நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு வெளியில் காமிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இது எங்கள் வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக காலி என் கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி நிற்கிது ஒன்றுமே பண்ண முடியும் இறங்கி தான் ஆகணும் போட்டெல்லாம் இப்போ வரல யாருமே வரல ஃபஸ்ட்டு டேலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க பில்டிங்கோட அந்த பலகெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஏறி நின்று பெயிண்ட் அடிப்பாங்களே அந்த போ அந்த பலகையை வச்சு கட்டி ஹோட்டல்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு போய் பாருங்கள் எவ்வளோ உணவு வேஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஒருத்தங்களாம் வந்து கண்ணு முன்னாடி பஸ் ஸ்டாப் கிட்ட ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு அவங்க அப்படியே குப்பை தொட்டியில் கொட்டி வச்சுருக்காங்க அப்படிலாம் பண்ணாதடானு சரி அஞ்சு ரூபா கொடு உன் அக்கானு கூப்பிட்றேன்னு வா பத்து ரூபாவை கொடுத்து நான் அக்கானு கூட திட்டாங்க சரி ஓகே நம்ம வந்து கிளம்பி போயிடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கையில் ஒரு ஐம்பது ரூபா எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டேன் ஐம்பது ரூபா சென்னையில் மீண்டும் உங்களை ஆதன் தமிழ் வழங்கக்கூடிய தலைவி தர்பார் நிகழ்ச்சியில் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் எப்போதுமே நம்ம தலைவி தர்பார் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட துறையிலும் சாதித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண் ஆளுமைகளை தான் நம்ம வந்து நேர்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தனும் அத்தகைய ஒரு சிறப்புக்குரியவங்க தான் எப்பயுமே இந்த உலகத்தில் நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே இந்த அரசான வயிற்றுக்கு தான் சொல்லுவாங்க அந்த வயிற்றுக்கான அடிப்படை காரணமே பசி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஸோ பசிச்சா சாப்பிட்ணும் அதுதான் நம்ம உழை உழைக்கிறது சம்பாதிக்கிறது அந்த பசியினுடைய வழியை புரிந்தவராக தான் வந்து மற்றவங்களுடைய பசியோட வழியையும் புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த அளவிற்கு ஏழை எளிய மக்களுக்கு இன்றைக்கும் கூட ஒருவேளை உணவிற்கு ரொம்பவே உழைக்கவே முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்கவங்களுக்குலாமே ஃபுட் பேங்க் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உருவாக்கி அவங்களை நோக்கி உணவை கொண்டு போய் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள பற்றி நான் சொல்கிறத விட அவங்களும் நிறைய சொல்ல போகிறாங்க இந்த இன்டர்வியூல அவங்கள பத்தி தெரியாத விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் திருமதி ஸ்னேகா மோகன்தாஸோட ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் நான் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சூப்பரா இருக்கேன் ஆஹ் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸ்னேகா மோகன்தாஸ் அப்படின்னா வந்து மற்றவருடைய பசியை புரிந்தவர் ஆஹ் இன்றைக்குமே வந்து பல இடங்களுக்கு உங்களுடைய அமைப்பின் மூலமாக தான் ஃபுட் பேங்க் அப்படிங்கிற அமைப்பின் மூலமாக தான் வந்து பசியை ஆட்சி கொண்டிருக்கிறீங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனா முதல்ல ஸ்னேகா மோகன்தாஸ் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்டா நீங்க என்ன கா சொல்லுவீங்க நான் யாருன்னு என்ன கேட்டால் நான் ஒரு சென்னை பேஸ்ட் கேர்ள் முழுக்க முழுக்க பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னை தான் ஸோ அம்மா எங்கள் பூர்வீகமும் சென்னை தான் ஸோ எங்கள் பார்ட் டைம் முப்பாட்டை ஆமாம் பக்கா சென்னை பொண்ணு நான் ஸோ படித்தது வந்து எத்தராஜ் காலேஜில் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படித்தேன் ஆனால் அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் அகெய்ன் அதில் இருக்கிற விஷயத்தையும் இதில் கொஞ்சம் சேர்த்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் படித்ததுக்கான அந்த விஷுவல் கம்யூனிகேஷனோட இன்புட்டும் இந்த ஃபுட் பேங்க்கு ஒரு பெரிய ஒரு இதுவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபுட் பேங்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எம்எஸ்டபிள்யூ மாஸ்டர் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க்கும் படிச்சிருக்கேன் ஸோ அது என்னோட பிஜி அது மட்டும் இல்லாம சிங்கிங் அப்புறம் டப்பிங் அதுலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் பிஹைண்ட் கேமரா பல்துறை வித்தகரா இருக்கீங்க ஆமா ஏன்னா படிப்பு சரியா வராது நம்மளுக்கு அதனால பிடிச்ச விஷயம் எல்லாமே பண்ணறது போட்டோகிராபி ஸோ எல்லாம் அந்த கலையெல்லாம் சொல்லுவாங்களே எல்லாத்தையும் கத்து வச்சுட்டு இருக்கேன் ஸ்னேகா மோகன்தாஸ் கிட்ட வந்து பல திறமைகள் இருக்கு நீங்களே சொல்றீங்க பல விஷயங்கள் பிடிக்கும் பயன் இருக்குன்னு ஆனா குறிப்பிட்டு இந்த இடத்த இந்த ஒரு அமைப்பு உருவாக்கணும் இதன் மீது ஒரு ஆர்வம் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு கண்டிப்பா இருக்கும் ஒரு பிளாஷ்பேக் இருக்கும்ல அது ஏதாச்சும் இருக்கா உங்களுக்கு பிளாஷ்பேக் எல்லாம் பெருசா இல்ல எப்பயுமே வந்து ஒன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து அஞ்சுல வளையாதது அம்பதுலயும் வளையாது 
ஸோ என்னென்னா அஞ்சா அஞ்சு வயசு இருக்கும் போதே அதுக்கு முன்னாடியிலருந்து எங்கள் அம்மா வந்து இந்த வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஐ மீன் அன்னதானம் எல்லார் வீட்லேயுமே பண்ணுவாங்க உங்கள் வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் எல்லா ரிலீஜியன்ஸ்லேயும் அந்த அன்னதானம்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் சில பேர் சர்ச்சில் பண்ணுவாங்க கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு பண்ணுவாங்க இல்லை கோயிலில் பண்ணுவாங்க மாஸ்கில் அது அவங்கவுங்க இஷ்டம் ஸோ அந்த அன்னதானம் வந்து எங்கள் வீட்லேயும் பண்ணாங்க அது ரொட்டீனாக எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா வந்து அவங்க தாத்தா அதாவது என்னோடய தாத்தாவோட நினைவு நாள் பர்த்டே அன்னைக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா பசங்களை வந்து வீட்டுக்கே கூட்டிகிட்டு வந்து சாப்பாடு கொடுப்பாங்க பஸ்ஸு வேன்லாம் வச்சு வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து சாப்பாடு கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நானும் பரிமாறியிருக்கேன் அது வந்து நல்லா இருந்தது எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அது வந்து அந்த ஒரு வருஷம் வருஷம் அது நடக்கும் நான் ஆக்சுவலாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அந்த அந்த ரெண்டு நாள் வரத்துக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் கொடுக்க போறோம் ஆமா நல்லா இருக்கும் லைனா யோசிச்சு பார்க்க ஃபுல்லா பசங்க ஏன் என்னோட ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிற பசங்க அவங்க கூட நான் வந்து சாப்பாடு எல்லாம் போட்டுட்டு அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ வளர வளர நானும் வந்து வியாழக்கிழமான நானும் ஃபுட்டு கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் இது வந்து சும்மா பேசிக்கா ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம்தான் அப்போதான் ஒரு தாட் வந்தது சரி நம்ம கொடுக்குறோமே இதே போல நிறைய பேர் வச்சு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் சின்னதாக ஒரு ஐடியா ஃபேஸ்புக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ ஃபுட் பேங்க் சென்னைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணுற ஒர்க்கை வந்து சும்மா ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை ஒரு சும்மா ஒரு பேர் வைக்கணுமேன்னு ஆரம்பித்த விஷயம் தான் கண்டிப்பாக அது இவ்வளோ தூரம் நான் வந்து பிளான் பண்ணிலாம் செய்யலை மோடிக்கே ஒரு நாள் ட்விட்டராகவே ஆயிருக்கிறீங்க நீங்கள் ஆமாம் ஸோ ரொம்ப எதர்ச்சியாக செஞ்ச விஷயம் பிடிச்சி பண்ண விஷயம் உண்மையாக பண்ண விஷயம் மேபி அதனால இவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் மேம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போது சின்ன சின்ன விஷயமாக தான் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் மிகப்பெரிய இலக்கெல்லாம் வச்சு நான் ஆரம்பிக்கல அப்படின்னு நீங்கள் ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு இலக்கை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டிய கட்டத்தில் இருப்பீங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கு நம்மளை பொதுமக்கள் பார்க்குறாங்க அப்படின்னும் போது என்ன இலக்கு நோக்கி இப்போ இந்த ஃபுட் பேங்க் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா பொதுமக்கள் பாக்குறாங்கிறதுக்காகலாம் செய்யல டு பி வெரி ஃப்ராங்க் நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் யாரையும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணல என்ன தேவை இருக்கோ அதை பண்றோம் எங்களை பிடிச்ச அதாவது எங்க கான்செப்ட் பிடிச்சி நிறைய பேர் உள்ள வராங்க பிடிக்காதவங்க எங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க ஒண்ணுமே பண்ணாதவங்க கூட வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க ஸோ இதோட பேசிக் திங்க யாருக்குமே நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு நாங்க இதை பண்றோம் யாரும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணா கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு பெரிய அமைப்பாயிடுச்சு இந்தியா முழுக்க இருக்கு நம்மள பாத்துட்டு என்ன சொல்றது வெளிநாட்டுலயும் கூட வந்து இதை வந்து காப்பி பண்ணி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் போது இதுக்கு வந்து கிளியர் கட்டா நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போனோம் சோ பசி இல்லாத தேசம் சொல்லிட்டு தான் நாங்க ஆரம்பிச்சோம் அது தேசம் சொல்லும் போது ஒரு ஒரு ஸ்டேட் வைஸா நாங்க வந்து இதை வந்து எலாபரேட் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானா ஹைதராபாத் அதுக்கப்புறம் வந்து பூனே இந்த மாதிரி சவுத் இதுலேயும் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தமிழ்நாட்லேயும் மதுரை கோவை சேலம் இந்த மாதிரி இடத்துலையும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்களால் எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியுமோ இந்த நாட்டு ஃபுல்லாக எங்களால் எங்கெங்கே ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியுமோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் மெயினாக இல்லை காசு வாங்காமல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து வாலண்டியர்ஸ் உள்ளே வந்து பண்ணணும் எங்களோட இலக்கு என்னென்னா சும்மா காசு கொடுத்துட்டு போயிட்டால் இது முடிஞ்சிடும் இந்த ஒரு விஷயம் நடந்துடும்னு இல்லாமல் வந்து வாலண்டியர்ஸ் உள்ளே வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி மக்கள் எப்படி இருக்காங்க நம்ம சொசைட்டி எப்படி இருக்குது ஒரு சைட் ஆஃப் சொசைட்டி மட்டுமே பார்க்காம அடிமட்டத்தில் இருக்கவங்க எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க அடிமட்டத்தை விட ரொம்ப மோசமாக ஒரு வீடு இல்லாமல் ஒரு துணி இல்லாமல் சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறவங்களோட கஷ்டத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கும் நம்ம வாலண்டியர்ஸை உள்ளே கூப்பிடுறோம் ஸோ அதுதான் இதோட மெயின் அஜெண்டா இன்னொன்று என்னன்னு பார்க்குறீங்களா ஸோ வேலை வாய்ப்பும் நாங்கள் வந்து அமைச்சு கொடுத்துட்டு வரோம் ஸோ பசி இல்லாத தேசம்னு சொல்லும் போது வெறும் சாப்பாடு மட்டும் கொடுத்துட்டா வந்து ஆமாம் அது முடிஞ்சிடாது ஸோ உண்மையாக யார் யாரெல்லாம் வேலை செய்யறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து நாங்கள் கவுன்சிலிங் போல கொடுத்தோம் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேலை வந்து அமையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஒரு வயசானவா இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பூ கடை வச்சு தருவோம் ஒரு தாத்தா இருக்கார அவர் வாட்ச்மேன் வேலைக்கு அனுப்புவோம் ஸோ அவங்க ஏஜ் குரூப் அவங்க சக்திக்கு ஏற்ற போல அந்த வேலை வாய்ப்பும் அமைச்சு கொடுக்குறோம் சில பேர் வந்து எங்க போறதுன்னு தெரியாம ரோட்ல இருக்காங்க யாரும் விருப்பப்பட்டு இல்ல சோ அவங்கள மாதிரி ஆளுங்களை வந்து ஷெல்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஷெல்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு இது நிறைய பேருக்கும் தெரியாது கவர்மெண்ட் ஷெல்டர்ஸ்ல இப்பவும் வந்து மூணு வேலை சாப்பாடு கொடுத்து ஃப்ரீ ஸ்டே எல்லாமே கொடுக்குறாங்க அவ்வளவு நீட்டா மெயின்டைன் பண்றாங்க அந்த சும்மாலாம் சொல்லல நான் நேரடியாவே போய் பார்த்திரு
அப்போ மற்ற டைமில் விட்டுடுங்க ஏசி போட்டுட்டு உட்காடுறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு கஷ்டம்னு வரும்போது இறங்கி செய்யறதுக்கு ஆள் இன்னமும் இருக்காங்க அதனால தான் மழையும் பெயிஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ வி நீட் கனெக்ட் அந்த கனெக்ஷன் இருந்தால் தான் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ண முடியும் ஸோ நான் நம்புறேன் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயம் செய்யறதுக்கும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இது முழுக்க முழுக்க இப்போ அஞ்சு வருஷம் ட்ராவல் ஆகி வருதுன்னா அது ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த வாலண்டியர்ஸ் எதுவுமே எதிர்பார்க்காம இதுக்கு வந்து சம்பளம் கிடையாது எதுவும் கிடையாது நான் இன்னைக்கு முன்னாடி நின்று பேசிட்டு இருக்கேன்னா ஆஸ் அ இனிஷியேட்டிவ் நான் எடுத்ததுனால நின்று பேசிட்டு இருக்கேன் பட் இதுக்கு பின்னாடி அவ்வளோ பேர் வாலண்டியர்ஸோட எஃபர்ட் இருக்கு யாருமே எதுவுமே எதிர்பார்க்காம செய்யறாங்க சரி காண நீங்க சொல்றீங்களே எதிர்பார்க்காம செய்யறாங்க அப்படின்னா இப்ப அவங்க எப்படி தங்களுடைய நேரத்தை வந்து செலவழிக்கிறாங்க நீங்க எப்படி இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க ஒரு கட்டமைப்பு எப்படி உருவாக்கி இருக்கீங்க வெரி சிம்பிள் நீங்க வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சினிமா பீச்சுக்கெல்லாம் நம்ம எதுவும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிலாம் போறதுல அவங்க ஃப்ரீ டைம்ல தான் வராங்க அதே போல தான் இதுவும் சாட்டர்டே சண்டே ஆனா நாங்க மோஸ்ட்லி எங்களோட டிரைவ்ஸ் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஈவினிங் எல்லாருமே ஒர்க்கிங் வாலண்டியர்ஸா இருப்பாங்க டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு டைம் ஷெட்யூல் மாதிரி நாங்க பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஏழு மணிக்கு மேல எல்லாருமே மோஸ்ட்லி ஃப்ரீயா தான் இருப்பாங்க வீக் டேஸ்ல அப்போ அந்த டைம்ல வந்து டின்னர் டிரைவ்னு பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா மாசத்தில் ஒரு வாட்டி வந்து மாஸ் குக்கிங் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு இருப்போம் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைமில் மூணாயிரம் பேருக்கு சமைக்கிறது என்டையர் சென்னை வாலண்டியர்ஸ் வந்துடுவாங்க பாத்திரம் கழுவுறதுலேருந்து வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே வாலண்டியர்ஸ் தான் யாருமே ஹையர் பண்ணிலாம் வாங்க மாட்டோம் ஸோ அவங்க எல்லாருமே இந்த சாட்டர்டே சண்டேஸில் உள்ளே வராங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரீ டைமை வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிளாக யூஸ் பண்ணலாம் உபயோகமாக யூஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்காக உள்ளே வராங்க மேம் இப்போது இல்லை நீங்கள் வந்து இப்போ இத்தனை விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பீங்கக்கா நிறைய பேருக்கு நீங்கள் வந்து உணவு அளிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு பல விஷயங்கள் வந்து கடந்து வந்திருப்பீங்க இன்னுமே உங்களால் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு இருக்குது இதை வந்து திருப்ப முனையும் சொல்லுவேன் மறக்கவும் முடியாத ஒரு நிகழ்வுனா நீங்கள் எதை குறிப்பிட்டு சொல்லுவீங்க இது பற்றி என்ன நிகழ்வுனா பேசிக்காக வந்து ஒரு நெகட்டிவ் பப்ளிசிட்டி போல தான் இது வந்து வந்தது என்ன உங்களோட விளம்பரத்துக்காக பண்ணுறீங்களா நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு வெளியில் காமிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அது பேச பேச இன்னும் பெருசாச்சு ஆக்சுவலாக ஒரு லாஜிக்கல் இண்டியன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு வெப்சைட்டில் வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இதை விட இந்த அந்த ஒரு ஹைப் கிரியேட் ஆச்சு நிறைய பேருக்கு போய் ரீச் ஆச்சு நிறைய வேறு ஸ்டேட்லேருந்து இந்த மாதிரி நார்த் இந்தியாவிலேருந்துலாம் கான்டாக்ட் பண்ணாங்க ஓகே அதுதான் வந்து டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருந்தது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஆர்டிக்கல் அதில் இருந்து தான் நல்லா வைடர் ரேஞ்சில் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அதே போல் ஃபிஃப்டீன் ஃப்ளட் அன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகிட்டு அது ஒரு ரொம்பவே வைரலாக போச்சு சோசியல் மீடியாவில் ஃப்ளட் அப்பையும் நீங்கள் களத்தில் இறங்கி செயல்பட்டீங்க நாங்கள் வெளியே போட்டோம் அந்த அந்த நிகழ்வுகள் வந்து ஞாபகம் இருக்கா ஏன்னா எங்கள் வீட்லேயே தண்ணி இருந்தது எங்கள் வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக காலி என் கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி நிற்குது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இறங்கி தான் ஆகணும் எங்கள் அம்மாவும் சரி போகணும்னு விட்டுட்டாங்க அப்புறம் தான் எல்லோரும் என்ன ஒரு பொண்ணே இறங்கி செய்யுது நம்ம செய்கிறதுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏரியா பசங்க எல்லாருமே வந்து இப்போ இருக்கிற வீடு வந்து அப்போ பில்டிங் கட்டிட்டு இருந்தோம் இங்கே மட்டும் தண்ணி இல்லை ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து அப்போ மாஸ் குக்கிங் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மாஸ் குக்கிங் பண்ணும் என்டையர் இங்க இருக்கிற ஹவுசிங் போர்டுக்கு ஃபுல்லா வந்து சமைச்சு கொடுத்தோம் அங்கங்க யார் யாருக்கிட்ட அரிசி இருக்கோ ஒரு ஒருத்தங்க கிட்ட ஒன்னு ஒண்ணு இருக்காது அந்த டைம்ல நம்ம கலெக்ட் பண்ணுங்க சொல்லி அந்த டைம்ல அப்பதான் மாஸ் குக்கிங் வந்து ஆரம்பிச்சோம் எல்லார்கிட்ட இருந்தும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு எப்படி ஒரு மூணாயிரம் பேருக்கு நாங்களே வந்து போட்டு செஞ்சோம் போட் எல்லாம் இப்போ வரல யாருமே வரல ஃபர்ஸ்ட் டே எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பில்டிங்கோட அந்த பலகை எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஏரி நின்று பெயிண்ட் அடிப்பாங்களே அந்த அந்த பலகைய வச்சு கட்டி அது மேல சாப்பாடை வச்சு ட்ரம் ஒரு பெரிய ட்ரம் இருக்கு எங்க கோயில் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு கோயில் திருவிழாப்ப கூழ் ஊத்துவாங்க அந்த ட்ரம் இருந்தது அதை வச்சு சாப்பாடெல்லாம் பண்ணி எல்லாருக்கும் போய் கொடுத்தோம் அந்த தீப்பந்தம் எல்லாம் ஏற்றி வச்சு ரொம்ப மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் அந்த சென்னை வெள்ளத்தின போய் நீங்கள் செஞ்சதுதான் சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ணதுனால கண்டிப்பா ஒரு ரோல் மாடல் வச்சிருப்பீங்க இவங்க தான் பரம ரோல் மாடல் இவங்களால தான் நம்ம இதுக்குள்ள வந்தோம் அப்படின்னு மக்கள் யாராவது சொல்ல முடியுமா உங்களால ஆ எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேன் எங்க அம்மா தான் என்னோட ரோல் மாடல் அவங்க எதனால அவங்க தான் ரோல் மாடல் நினைக்கிறீங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இது கண்டிப்பா இந்த ஹேபிட் அவங்களால தான் வந்தது சின்ன வயசுல
அதனால தான் கேட்குறேன் ஒரு விஷயமா அதாவது நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு தாயாகவும் இருக்கிறீங்க நீங்கள் உங்களுடைய தாயை மிஸ் பண்ணாலுமே நீங்கள் இன்னுமே ஒரு தாயாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து தாய்ப்பால் பற்றியும் பேசிட்டு இருக்கிறத நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இந்த தாய்ப்பால் பற்றி விழிப்புணர்வு கொடுக்கணுன்றது எதனால வந்துச்சு ஏன் அந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு சமூகத்தில் இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் கண்டிப்பாக டு பி வெரி ஃப்ராங்க் இது வந்து நான் கல்யாணம் ஆறத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த இது இந்த கான்செப்ட் வந்தது எப்படின்னா ஒருத்தங்க என் ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இனிஷியேட்டிவ் ஆசுன் அவங்களுக்கு ரொம்ப பர்சனலாக அவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு தாய்ப்பாலோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சொல்லிருக்கு ஓப்பனாக சொல்லணும்னா ரொம்பவே வந்து உதாசனம் படுத்துவாங்க ஒரு அம்மா வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கலன்னா அவங்கள ரொம்ப மட்டம் தட்டி அதோ என்ன சொல்லிருக்கு ஆண்களுக்கு மேபி புரியாது அது வந்து ஒரு பெண்ணாக இருக்கவங்களுக்கு மேபி அதை பா இந்த ஷோ பார்க்குறாங்கன்னா தெரியும் அவங்கள வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துவாங்க என்ன அவங்க தாய்ப்பால் கொடுத்து இன்னும் ஒல்லியாக தான் இருக்குது குழந்தை வேறு எதாவது மாட்டுப்பால் கொடு அதை கொடு இதை கொடுன்னு அது வந்து ரொம்ப கொடுமையான வார்த்தைங்களா அதில் அவங்க வந்து இது பண்ணாங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு இதோட அவேர்னஸ் வந்து புரியாமல் இருந்தது தாய்ப்பால கொடுக்காதன்னு சொல்கிறதுக்குமே ஒரு ஜனம் இருந்தது ஏன்னா அது ஒல்லியாக இருக்குது குழந்த பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹியூமியூனிட்டி பவர் வந்து தாய்ப்பால் கொடுத்தா மட்டும்தான் வரும் அது மற்றவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு ஆசை என்ன சொல்கிறது ஓல்டர் ஜென்ரேஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது சக்தி இல்லை அது மட்டும் பத்தாது மாட்டு பாலம் கொடுக்கணும் பவுடர் பாலம் கொடுக்கணும் சாப்பாடு கொடு மூணு மாதம் குழந்தைக்கே சாப்பாடு கொடுன்னுலாம் நிறைய பேர் ஃபோர்ஸ் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவங்க என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க நீங்கள் ஃபுட் பேங்க்னு ஒரு விஷயம் பண்ணுறீங்க கரெக்டு தான் பட் இதையும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக என்ன பண்ணோம்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற மதர் டு பி ப்ரெக்னெண்ட்டாக யாராக இருக்காங்களோ இல்லை புதுசாக தாய்மை அடைஞ்சவங்கள பற்றி அவங்க கிட்டே போயிட்டு ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து ஆரம்பித்தோம் தாய்ப்பாலோட மகிமை ஸோ இது கொடுக்கறதுனால குழந்தைக்கு எவ்வளோ நல்லது அம்மாங்களுக்கும் எவ்வளோ நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு எங்களோட சார்பாக வந்து அவங்களுக்கு பாதாம் அதுக்கப்புறம் நட்ஸ் அப்புறம் ட்ரை ஃப்ரூட் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கர்ப்பிணி பெண்கள் புதுசாக தாய்மை அடைஞ்சிருக்கவங்களுக்கு ஸோ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் அந்த கிட்டு மாதிரி எனர்ஜி கிட்டு மாதிரி ஒரு ஆப்பிள் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வரைக்கும் <laughs> நிறுத்திடாம அரசுக்கும் கண்டிப்பா ஒரு பங்களிப்பு இருக்கு தாய்ப்பால் வாரம்னு ஒண்ணு இருக்கு ஆகஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீக் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தாய்ப்பாலான வீக் அது பட் இப்ப வரைக்குமே அதோட அவேர்னஸ் யாருக்கும் கிடையாது ஓ இப்படி ஒரு நாள் இருக்கானே யாருக்கும் தெரியாது இப்பதான் வந்து பசி தினம் உணவு தினம்னே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் காதலர் தினம் பிப்ரவரி போர்டீன் தான் காதலர் தினம் யாரும் ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்களை கூட கேளுங்க ஆஹ் பிப்ரவரி போர்டீன் தான் காதலர் தினம் ஸோ இவ்வளவுதான் நம்மளோட பேசிக் அவேர்னஸ் இருக்கு ஒரு விதத்துல அரசும் காரணம் மேபி அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தோம் சொல்லலாம் அதே சேம் டைம் ஆஸ் அ சொசைட்டினா யாரு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்ததான் சொசைட்டி மக்கள் தான் சொசைட்டி நீங்க வந்து ஒரு ரசிகர்களுக்கு வந்து நீங்க அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க இன்னைக்கு வந்து ஆடியோ லான்ச் வருது இன்னைக்கு தான் வராங்க இந்த ஹோட்டல்ல நடக்குது எல்லாமே தெரியுது அதே போலதான் சேம் நியூஸும் அப்படிதான் நம்மளும் ஒரு விதத்துல ரீசனா இருக்கிறோம் ஆப்வியஸ்லி அரசும் தான் அக்கா இப்போ நீங்க வந்து இது வரைக்கும் பல இடங்களுக்கு நீங்க வந்து போறீங்க பல இடங்களுக்கு சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உணவுலாம் இவ்வளவு வீணாக்குறாங்க உணவுலாம் இந்த இடத்துல இவ்வளவு வீணாக்குறா நீங்க எங்கெல்லாம் பாக்குறீங்க இந்த இடத்துல இவ்வளவு அதிகமா உணவு வீணாக்குறாங்க இதெல்லாம் நம்பவே முடியல அதெல்லாம் ஏத்துக்க முடியாதுன்னா எதெல்லாம் சொல்லுவீங்க கண்டிப்பா எல்லாருமே தெரியும் மேரேஜ் ஹால்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு திருமணம் நாள்னா எங்களுக்கு குறைஞ்சது வந்து ஒரு ஐம்பது போன்ஸ் வந்துடும் இப்ப வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த அவேர்னஸ் வந்துருச்சு ஆனா மேக்சிமம் அங்கதான் வந்து உணவு வேஸ்ட் ஆகுது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட நான் சொல்றேன் நான் நிறைய இடத்துல பேசும் போது சொல்லியிருக்கேன் பட் இன்டர்வியூல சொன்னதில்ல நான் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகும்போது ஒரு குழந்தை மூணு வயசு கூட கிடையாது ஹார்ட்லி டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு உட்காந்து நாற்பத்தஞ்சு ஐட்டம்ஸ் சர்வ் பண்றாங்க கூட அம்மா அப்பா உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த குழந்தை சாப்பிடாது நாற்பத்தஞ்சு ஐட்டம் எப்படி சாப்பிடும் பக்கத்துல உட்கார வச்சு தின்னுச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க அவங்களும் சாப்பிடறாங்க ஃபைன் அவங்க
அவங்க சொன்னா கூட பரவாயில்ல உட்காந்து அந்த குழந்தைக்கும் லைனா சர்வ் பண்றவங்களும் வச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க யாரோட இதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கண்டிப்பா அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது அதுக்கு வந்து ஆசையா தான் இருக்கும் எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிடறாங்க ஓகே நம்மளுக்கும் அது வைக்கிறாங்க ஆனா பேரண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவோம் வேண்டாங்க இது சாப்பிடாது இவ்வளவு சாப்பிடாது என் குழந்தை அந்த இடத்துல அவங்க இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும் போது ரொம்ப எனக்கு வந்து ஒரு டைம்ல கோபமா வரும் என்னடா இப்படி பண்றாங்களே அப்படின்னு ஒரு டைம்ல கஷ்டமா இருக்கும் எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த குழந்தை எதுவுமே சாப்பிடல அதுல 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 பிச்சு பிச்சு போட்டு அவ்வளவுதான் அந்த குழந்தை சாப்பிடுதா இல்லையான்னு அது சாப்பிடுற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு போனேன் என்னதான் பண்றாங்கன்னு சோ இப்படி எல்லாம் நிறைய வந்து ஒரு உணவு வேஸ்ட் ஆகுது மாணவரியா வேஸ்ட் ஆகுது உங்க திருமணத்துல எந்த மாதிரி விஷயங்கள் தவிர்க்கிறதுக்கான முயற்சி எடுத்தீங்களா நீங்க நாங்க பஃபே தான் அமைப்பு <laughs> அவங்களே வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுக்க மாட்டாங்க அவங்க ஒரு கேஃபேட்டே ஏரியாவில் உணவு வேஸ்ட் ஆகுது சில ஐடி கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கேன்டீனில் சமைச்சிருப்பாங்க எம்ப்ளாயீஸ் சாப்பிட ஸோ அதோட உணவு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகுது இத்தனைக்கும் படித்தவங்க தான் அங்கிருந்து உங்களுக்கு கால் வந்துருக்கு அங்கேருந்து கால் இப்போ வரைக்கும் வரல பட் ஆனால் ஒருத்தங்க வந்து கூப்பிட்டு கே பேசியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வேஸ்ட் ஆகுது என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லுங்கள் ஓகே நீங்கள் இப்போ இப்படிலாம் பண்ணுங்க நான் பேர் சொல்ல விரும்பல எந்த ஐடின்னு அவங்க இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தாங்க பட் அது அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியல ஸோ அவங்களுக்கே என்ன சொல்லு படித்த நம்மளுக்கே வந்து அவேர்னஸ் இதில் கம்மியாக இருக்குது அக்கறை கம்மியாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் கண்டிப்பாக இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கணும் அண்ட் நிறைய இப்போ திருமண மண்டபத்துலேயும் இனிஷியேட்டிவ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நாங்களே கூட சைன் போர்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு உணவு வேஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா எங்களுக்கு கால் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கோம் அதே போல் ஹோட்டல்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு போய் பாருங்கள் எவ்வளோ உணவு வேஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஒருத்தங்களாம் வந்து கண்ணு முன்னாடி பஸ் ஸ்டாப் கிட்ட ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது அவங்க அப்படியே குப்பை தொட்டியில் கொட்டி வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ சாப்பாடு அதை அட்லீஸ்ட் அவங்க மாட்டுக்காவது போ கொடுக்கலாம் மனுஷங்களுக்கு கொடுக்க முடியலனாலும் மாடாவது சாப்பிடும் அது கூட கிடையாது இப்போ குப்பையில் கொட்டுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் வந்து மாறணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி ஆதங்கமாக இப்போ நீங்கள் இந்த உணவு உணவு வாங்கி அதாவது ஃபுட் பேங்க் ஆரம்பித்த பிறகு நீங்கள் வந்து எல்லாரும் இலவசமாக உணவு கொடுக்குறீங்க அது ரொம்ப வரவேற்கக்கூடியதாக இருக்குது எல்லாருமே பாராட்டுறாங்க ஆனால் ஒரு பொது வழியில் வந்து நான் பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் வரத்துக்கு முன்னாடி வந்து அம்மையா ஜெயலலிதா அவர்களால் வந்து அம்மா உணவு தொடங்கப்பட்டுச்சு மலிவான விலையில வந்து உணவு பொருள் கொடுத்தாங்க அது ஒரு நல்ல முன்னெடுப்பு நினைக்கிறீங்களா அல்லது அது மாதிரியும் கொண்டு போலாமா இல்ல இலவசமா தான் கொடுத்தாங்க சொல்ல வரீங்களா ஒரு உணவகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பார்சல் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புறாங்க ஒரு பல்க் பல்கா ஸோ அது தெரில எனக்கு அது என்ன அது ஐடியானும் எனக்கு ஒன்றும் புரியல அது கரெக்டாக சில பேருக்கு போய் சேருது அதுவும் வர வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயந்தான் சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்சல்ஸும் வந்து வெளியில போகுது ஓப்பனா சொன்னா ஸோ கண்டிப்பா இது வந்து வரவேற்கிறதான விஷயம் தான் இப்போ இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா இப்போ அதுக்காகவே அரசே வந்து ஒரு சமூக நலக்கூடங்களை அமைச்சு அவர்களே வந்து இலவசமா வந்து ஆதரவற்றவர்களுக்கு கொடுக்கணும் சொல்ல வரீங்களா ஏன்னா இப்போ தனி மட்டும் நீங்க செய்யறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா இருந்தாலும் நீங்க செய்யறீங்க பிடிச்ச விஷயம் சொல்லி செய்யறீங்க இது அரசே எடுத்து செய்தா அரசு வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க இல்லைன்னு சொல்லலாம் அவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷெல்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஷெல்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எங்களை மாதிரி ஒரு தனியாரா செய்யற ஒரு நிறுவனத்துக்கு வந்து கொடுத்து பண்றாங்க இன்னும் பண்ணலாம் என்னோட ரிக்வெஸ்ட் அதுதான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஃபண்டு வாங்கறதுக்கு இல்லை ஃபண்டு வாங்கிறதுனால நிறைய பிரச்சனை எங்களுக்கு நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஹெச்ஐவி கிட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு கொண்டக்கடலை வாங்கி வச்சோம் அது ஸ்டோரேஜ்க்கான இடம் இல்லை எங்கள் வீட்டில் தான் அடக்கி வச்சோம் மூட்டை மூட்டையாக ஸோ எங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் கிடையாது இப்போ நாங்கள் ஒரு மாஸ் குக்கிங் வந்து மூணாயிரம் பேருக்கு சமைக்கிறோன்னா அதுக்கான பாத்திரம் எங்கள் கிட்டே கிடையாது இல்லை எங்களுக்கு மேரேஜ் ஹாலில் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் சாப்பாடு மீறுதுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு வர வண்டி எங்களுக்கு கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அரசு எங்களுக்கு எங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நாங்கள் அரசை டிபெண்ட் பண்ண மாட்டோம் ஒன்ஸ் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நாங்கள் அவங்கள டிபெண்ட் பண்ண மாட்டோம் எங்கள் வாலண்டியர்ஸ் வச்சு நாங்களே கூட பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி அடிப்படையான தேவைகள் வந்து அரசு முன் வந்து செஞ்சால் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்போ
அது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக இங்கே ரெண்டு பேர் அவரும் ஆக்சுவலாக ஒன் ஆஃப் த வாலண்டியர் தான் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு சார் லவ் மேரேஜ் அரேஞ்ச் மேரேஜா லவ் கம் அரேஞ்ச் ஓகே எப்படி இந்த காதல் ஃபஸ்ட்டு அரும்பிச்சுன்னு காதல்லாம் கிடையாது ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் லவ் கம் அரேஞ்ச் தானே சொன்னீங்க பிடிச்சிருந்தது இல்லையா ஸோ நார்மலாக லவ்னா என்ன உடனே அப்படி தான் இல்லை லவ்னா பிடிக்கும் ஸோ பிடிச்சிருந்தது அம்மா கிட்ட சொன்னேன் அம்மா ஃபஸ்ட்டு வேண்டாம் அப்படின்னாங்க அவங்களோட தாட் எல்லாமே வந்து நான் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணணும் ஆஹா அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணணும் ஆல்ரெடி ஒரு ஐபிஎஸ்லாம் வந்து பார்த்துட்டு போனார் ஸோ பட் எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு வந்து தெரிஞ்சவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நம்மளை புரிஞ்சவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நம்மளுக்கு ஏ தாடா கல்யாணம் புரியுது நீங்க சொல்லும் போதே என்னெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒரு பொண்டாட்டி வந்து அச்சீவ் பண்ண அந்த அழகு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு கணவர் ஒன் ஆஃப் த கணவர் ஸோ எல்லாருமே இப்போ வந்து அப்படி அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டாங்க ஒரு ஒய்ஃப் வந்து அச்சீவ் பண்ணும் போது அவ்வளோ சந்தோஷம் அடையிறவங்க வந்து கணவனாக தான் இருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ தூரம் நான் வந்ததுக்கு ஒரு பெரிய ரீசனும் அவர் தான் நான் ஏதாவது கொஞ்சம் டல்லாக உட்காந்தா கூட ஏன் இப்படி உட்கார நெக்ஸ்ட் என்ன யோசி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாமா இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது என்ன ரொம்ப லோவாக போதே ஸோ அப்பப்போ என்னை வந்து டேப் பண்ணுவார் தான் அவர் தான் ஒவ்வொரு எனக்கு <laughs> ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நாங்க எல்லையும் புனிவா இருப்போம் அது வேற விஷயம் அது தெரியும் எல்லாம் அண்ணன் தங்கச்சி அப்படிதான் வீட்டுல மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்கா நீங்க வீட்டுல எப்படி செல்லமான பொண்ணா இல்ல நான் தான் சொல்றேன் நான் வந்து பையனா பிறக்க வேண்டியது அண்ணன் வந்து ஸோ அப்படித்தான் சொல்லுவாங்க ஸோ சின்ன வயசுல இருந்தே பயங்கர வாழ்தானம் பண்ணுவோம் நீங்களும் அண்ணன் மட்டும் தான் வீட்டுல ஆமா ஸோ பசங்களெல்லாம் போட்டாடி என்ன மாதிரியான செட்டை எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்கன்னு ஞாபகம் இருக்கு உங்களுக்கு இந்த வயசுல வந்து ஒரு பையன் பல்லின்னு ஒரு பையன் இருக்கான் பெட் நேம் வந்து அவன் பேர் பாலு மகேந்திரம் பாத்துட்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கிளம்பி <laughs> போயிடலாம் <laughs> 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 என்னபகம் <laughs> இது மட்டும் இந்த இன்சிடென்ட் மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு சரி சொல்லிட்டு வீட்டை கலெக்ட் கிளம்பிட்டேன் சரி நம்மளை வந்து இதுக்கப்புறம் திட்டக்கூடாது நம்மளை வந்து பாசமா பார்க்கணும் எல்லாரும் தேடணும் இதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டேன் 
போயிட்டு ஒரு ரெண்டு அவர் சரி இப்போ போனால் கரெக்டாக இருக்கும் எல்லாரும் நம்மளை தேடிட்டு இருப்பாங்க வீடே ரெண்டாக இருக்கும் ஊரே ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இறங்குவோம் கெத்தான்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோவில் வந்து கற்பனையாக பண்ணிட்டு போற கையில் காசு இல்லை இப்போ இறங்கி தான் காசு தரணும் வீட்டில் கொடுக்கணும் எக்ஸ்ட்ராவா நீங்கள் ரிட்டனுக்கும் காசு இல்லை சரி வீட்டுக்கு தானே போகிறோன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் கேட்டு எப்படி திறந்து வச்சுட்டு வந்தா அப்படியே எல்லாரும் பார்த்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க சம போக்கு என்னம்மா வந்துட்டியா வந்து படு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களா அது கூட சொல்லுறது கூட ஆள் இல்லை ஒரு சைடு அண்ணன் தூங்குறான் ஒரு சைடு அப்பா அம்மா தூங்குறாங்க அட கன்றாவியேன்னு சொல்லிட்டு நம்பி நம்ம வெளியே இருந்திருந்தோம்னா என்ன ஆகுறது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்களா சரின்னு சொல்லிட்டு என் உண்டியில் இருந்த காசு எடுத்துட்டு வந்து ஆட்டோக்காரங்கிட்ட கொடுத்து சரி சரி கிளம்புங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு சம்பவமாக தான் இருக்குது நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நீங்கள் காலேஜ் டேஸ்லலாம் வந்து இப்போது திரைப்படங்கள் பார்க்குற உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குமா பார்த்துருக்கீங்களா நான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிச்சிங்க வேறு எங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்லு ஒரு ரெண்டு ஹவரே வந்து படம் பார்க்க விட்டுடுவாங்க எங்களுக்கு டிவிபி லேப்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அங்கே போய் ஜாலியாக அப்படியே பார்த்துட்டு பேகெல்லாம் வச்சு தலைவுட் பாலிவுட் அப்படி தானே இல்லை கோலிவுட்டும் கோலிவுட்லாம் போட மாட்டாங்க போனது <laughs> தின்றதுக்கா ஏன் படத்துக்கு எதுவும் போனது இல்லையா நாங்க போனது லாஸ்டா பைனல் இயர்ல ஒரு படம் போனோம் அதுவும் ஆனபெல்லா போனோம் கட்ராவியா இருந்தது அந்த படம் உக்காந்து சிரிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்களா தமிழ் திரைப்படத்துல உங்க திரைப்படத்தை யாரும் ரொம்ப பிடிச்ச ஹீரோ ஏன்னா உங்க வயசுல இருக்கவங்களா எனக்கு கேட்பாங்கன்னா விஜயா அஜிதா ஆஹ் ரஜினியா கமலா அப்படின்னா நீங்க எனக்கு தலை ரொம்ப பிடிக்கும் தலை இப்ப வந்து விஜய் சேதுபதி விஜய் சாரும் பிடிக்கும் கண்டிப்பா நீங்க சொல்றதே ஒரு மாதிரி சொல்றீங்க சொல்லியே ஆனோன்ற சொல்றீங்க இல்ல இல்ல விஜய் சார் நான் வந்து நேர்ல மீட் பண்ணிருக்கேன் அதனால பிடிக்கும் சோ தலைய இன்னும் மீட் பண்ணல பட் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ட்ரீம் அஜித் சார் மீட் பண்ணுமா உங்களுக்கு ஏன் கூட்டிட்டு போறீங்களா இல்ல மீட் பண்ணனுமா வாங்க போலாம் இல்ல கண்டிப்பா இந்த ஷூட்க்கு அப்புறம் கண்டிப்பா பாருங்க அஜித் சார்ன்றது ஒரு அழை போறோம் நீங்க கண்டிப்பா பாப்பீங்க அந்த அளவுக்கு ரீச் இருக்குன்றது ஆ கண்டிப்பா ரீச் இருக்கு இன்னும் என்னன்னா நீங்க பண்றது நல்ல விஷயம் இல்லையா அவர் நல்ல விஷயங்களை ஆதரிக்க கூடிய ஒரு ஆளு அதனால கடைசியா பார்த்த படம் என்னது கா ஞாபகம் இருக்கா கடைசியா வந்து தேட்டர்ல பார்த்து வந்து தலை படம் தான் விஸ்வாசம் நான் பிரெக்னென்டா இருந்தேன் அதுவும் ஒரு பெரிய காமெடி ஸோ வந்து இதுக்கப்புறம் போக முடியல குழந்தை பிறந்ததுனால தேட்டர்ஸ் போக முடியல ஸோ நான் பிரெக்னென்டா இருக்கும் போது நான் அட்டம் பிடிச்சு போனேன் ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா இருக்கும் போது பிரெக்னென்டா இருக்கும் போது எயிட் நைன்த் மந்த் அடம் பிடிக்கிறீங்க நைன்த் மந்த் வந்து தலை படத்தை தேட்டர்ல தான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு தெரியாம எங்க வீட்டுக்காரர் கூட்டிட்டு போனாரு எங்க அம்மாக்கு தெரியாம போயிட்டு வந்து அதுக்கு அடுத்த நாளே ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் வீசிங் வந்து அந்த படத்தை பார்த்த எஃபெக்ட் நைட்ல போயிட்டு வந்ததுனால ஆட்டோல அது ஏன் வீட்டுல ஆட்டோ சொல்லாம அந்த அளவுக்கு விடல நைன்த் மந்த் சரி அப்புறமா போங்க இல்ல இல்ல அது எப்படி அப்புறம் ஒரு ஃபேனா இருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லையே கர்ப்பமா இருக்கும் போதும் விசுவாசம் மறக்க முடியாது பிடிச்ச ஹீரோயின் எல்லாம் யாருக்கா சொல்லுவீங்க யாரும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஜோதிகா தான் எவர் கிரீன் எப்பயுமே அவங்க தானா எப்பயுமே வந்து தான் எல்லா டைமே கேட்கற கேள்விதான் எப்பயுமே சமூகத்துக்கு அவங்க பெண்கள் வந்து செய்ய வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பல விதமான ஆதரவும் இருக்கும் பல விதமான எதிர்ப்புகள் இருக்கும் அஸ் அ உமனா நீங்க வந்து எதிர்கொண்ட சிரமங்கள்னு நீங்க எதை சொல்லுவீங்க இந்த துறைக்கு வந்த பிறகு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வந்து ஒரு எதிர்ப்புன்னு சொல்ல முடியாது மேபி பயம் இருந்தது பேரண்ட்ஸ்க்கு அம்மாவுக்கு மெயினா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீ இப்படி பண்ற எப்படி மாப்பிள்ள கிடைக்கும் நீ ரோட்ல போய் பண்ணிட்டு இருக்க இதெல்லாம் ஸோ அது வந்து ஒரு விதமான ஒரு பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு பதற்றம் ஒரு பயம் ஒரு பயம் ஏன்னா அவங்க பாக்குற ரேஞ்சே வேற ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் சொல்லும்போது நீ இப்படி போய் பண்ணும் போது அவங்க வீட்டுல ஒத்துப்பாங்களா ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த பயம் அவங்களுக்கு இருந்தது அதே போல வந்து வாலண்டியர்ஸ் வருவாங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அவங்க எதுக்கு உள்ள வராங்கன்னு ஆஸ் அ ஒரு ஒரு பொண்ணா இருக்கும் போது கல்யாணம் ஆகல நிறைய பேர் கடலை போடுறதுக்குனே வருவாங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சது அது வந்து ஜட்மெண்டல் கிடையாது எனக்கு அம்மா சொல்லி கொடுத்த டிப்ஸ் அதெல்லாம் ஒரு பையன் உங்ககிட்ட பேசுறான் ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட அப்ரோச் பண்றான் எந்த விதத்துல அப்ரோச் பண்றான் அதை வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு அப்பத்துல இருந்து சின்ன வயசுல இருந்தே சொல்லி கொடுப்பாங்க இப்பதான் வந்து இந்த பேட் டச் குட் டச் எல்லாம் வந்து தெரிய
ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நான் வந்து நிறைய விஷயம் இந்த மாதிரி வந்து ஃபேஸ் பண்ணேன் ஸோ யா இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான விஷயம் இதுக்கெலாம் நான் வந்து இதுவாக இருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து இதை வேறு மாதிரி கூட திருப்ப பார்த்தாங்க ஸோ நீ வந்து காசு வாங்கி பண்ணு ஏன் காசு வாங்க பண் நீ காசு வாங்கி பண்ணால் உனக்கும் பெனிஃபிட் இருக்குது சுற்றி இருக்கிறவங்களும் பெனிஃபிட் இருக்குது அந்த மாதிரி பேசி ஸோ நீ பண்ணுறனா ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் நீ பண்ணு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நீ எடுத்துக்கும் ஆக்சுவலாக அது ரூல் இருக்குது இருக்குது அந்த ஒரு ரூலாகவே இருக்குது பட் அது வேண்டாம் இப்போ வரைக்கும் எங்களுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டே கிடையாது அஞ்சு வருஷம் அது பேங்க் அக்கௌண்ட்டே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளை குழப்பி விடுறதுக்குன்னு சில பேர் வருவாங்க சில பேர் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளேயே பாலிடிக்ஸ் ஆக்சுவலாக இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பாலிடிக்ஸ் மாதிரி தான் ஒரு அரசியல் ஒரு கட்சி நடத்துகிற மாதிரி தான் இந்த என்ஜிஓ கூட உள்ள வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நீ பெரியாளா நான் பெரியாளா வாலண்டியர் ஸ்கூல்லேயே அப்படி அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அவங்களுக்கு பக்கம் பேசல எது நான் பார்த்தீங்கன்னா தப்புனா தப்பு கரெக்டா கரெக்ட் யாருக்குமே வந்து நான் வந்து இதுவா பேச முடியாது ஸோ அவங்க தப்பு பண்ணாங்கன்னா நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து ஓப்பனா சொல்லுறது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வெளியே போயிட்டு இன்னொரு என்ஜிஓ ஆரம்பிச்சு ஏதோ ஆப்பனண்டா பண்ற மாதிரி எதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன கட்சிக்கு எதிர்கட்சி அது வரைக்கும் நல்ல விஷயம் நீ பண்றியா ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன அட்லீஸ்ட் நீ எதிர்க்கிற மாதிரியாவது நீ ஒரு நல்ல விஷயம் பண்றியா ஃபைன் ஸோ அதுக்குமே வந்து நான் வந்து ஓகே தான் சொல்லியிருக்கேன் இருக்கும் <laughs> ஃபுட் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அவார்ட்ஸுமே வந்து ஒரு ரெக்கக்னேஷன் ஒரு மோட்டிவேஷனாக தான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ நான் ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கும்போது ஒரு அவார்டு கிடச்சிது ஸோ கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல அதான் நிறைய பேர் வந்து இந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுலாம் எல்லாம் வராது வீட்டோடு இருந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் வராதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து எங்க எங்க குரூப்லயே வந்து நிறைய டாக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்தது அது உடைக்கிற விதமா ஒரு விஷயம் பண்ணி நான் ஒரு இங்கேருந்து திருச்சிக்கு ஐஐடி அந்த இதுக்கு போய் விஐடி காலேஜ் அங்கே போயிட்டு ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்து அங்கே ஒரு அவார்டு கிடச்சிது கல்யாணம் ஆன ஒரு மறு மா மறு வீடு போன இடத்துல போயிட்டு வந்தேன் ஓகே மறுவீடு போயிட்டு முதல் அவார்டு ஸோ அதே போல் நான் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கும்போது அந்த டாக்கு மேலே தான் அந்த பொண்ணு ப்ரெக்னென்ட் ஆயிடுச்சு குழந்தை பிறந்துட்டு வராதுன்னு சொல்லி அதை உடைக்கிற மாதிரியும் ஒரு இதெல்லாம் மோட்டிவேட்டிங்காக இருந்தது நிறைய உங்க வீட்டில் வந்து உங்க கணவர் ஒத்துக்கிறாரு உங்களுடைய அப்பா அம்மா ஒத்துக்கிறாங்கன்னா கூட கணவரோட அப்பா அம்மா அந்த சைட்லலாம் உங்களுக்கு எப்படி அவங்க இம்ப்ரெஸ் ஆனதே இதை பார்த்து தானே அப்படியா சூப்பர் ஸோ அதனால அவங்களுக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அவங்க மேபி கொஞ்சம் அவங்களும் நினச்சிருப்பாங்க பட் ஆனால் அவங்க ஹாப்பி அவ்வளோதான் அக்கா நாங்கள் உங்களுடைய எல்லா விதமான விஷயமே பார்த்து பார்த்தா கூட டக்குன்னு ஸ்னேகா முகந்தாசை எல்லா சேனலும் எடுத்து எடுத்து ஒரு இடத்துல போட்டாங்க அப்படின்னா வந்து இந்தியாவுடைய பிரதமர் மிகக்குரிய திரு மோடி அவர்களுடைய ட்விட்டர் கணக்கை ஒரு நாள் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு வழங்கினாங்க அந்த வாய்ப்பு உங்களை நோக்கி எப்படி வந்துச்சு அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் பெற்ற தருணம் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க ஸோ ஷீ இன்ஸ்பயர்ஸ் அஸ் அந்த டேக் லைன் போட்டுட்டு மோடிஜி வந்து ஒரு ஒன் வீக் அதாவது விமன்ஸ் டேக்கு முன்னாடி வந்து சொல்லியிருந்தாரு இது மாதிரி நான் வந்து சோஷியல் மீடியா விட்டு போக போகிறேன் ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏழு அச்சீவர்ஸ்க்கு வந்து என்னோட இது கொடுக்க போகிறேன் அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களோட லைஃப் ஜேர்னி பற்றி ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை பார்த்துட்டு என்னோட வாலண்டியர் ஒருத்தர் விப்புன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான நாமினேட் பண்ணார் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் டக் டக்குன்னு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து டேக் டியூ டேக் டியூன்னு யாரான்னு பார்த்தா நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாம் டேக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஸ்ரீ இன்ஸ்பயர்ஸ் அப்படின்னு கேட்கும் போது தான் ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை கொடுப்போம் அந்த இலக்கு நோக்கி போகணும் கிடைச்சா ஓகே இல்லைன்னா ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தான் எனக்கு வந்து மார்ச் எயித்துக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி கால் வந்தது பிஎம்ஓ டீம் கிட்ட இருந்து ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷார்ட் லிஸ்டட் ஆயிருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு கேட்கும் போதே நம்மளை சரி யாரும் சரின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பட் நாங்கள் வந்து அதுக்கான ஒரு ஆராய்ச்சிலாம் பண்ணி பார்த்து பேசின ஒரு பேரை கூகுளில் போட்டால் அவர் தான் சீனியர் மோஸ்ட் ஐஏஎஸ் அவர் தான் எங்கிட்ட பேசினார் ஓகே உண்மையாகவே இப்படி ஒரு அமைப்பு இருக்கு மை கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க டீம்ல இருந்து தான் பேசினாங்க ஸோ பேசிட்டு நீங்கள் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிருக்கீங்க கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் மார்ச் எயித் மார்னிங் தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ட்வீட் போட
ஸோ நீங்கள் வந்து ரிப்ளை என்னென்ன ரிப்ளை கொடுங்க எத்தனை ட்வீட்ஸ் சொன்னாலும் கொடுக்கலாம் பட் இப்போ இந்த ட்வீட்ஸ் வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் நம்மளை கலாச்சிலாம் போடுறானுங்க ரே இந்த பாஸ்வேர்டு கொடுங்க அதை கொடுங்க ரே எங்கேருந்து நான் வரீங்க நம்ம வேலையை கொடுத்த வேலையை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு ஃபீல் வர உங்களுக்கு இருந்து ஆமா நம்மளே சரி ஏதோ ஒரு இது கிடைச்சிருக்கு நம்ம கொஞ்சம் இது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பண்ணும் போது பாஸ்வேர்டு தேக்கி என்னென்னவோ போடுறாங்க ஹிந்தியில ஏன்னா ஒரு வகையில உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது வந்து ஒரு வகையில மகளிர் தின ஸ்பெஷலா உங்களுக்கு கொடுத்தாலுமே அதன் மூலமா இன்னுமே உங்களால அதிகமா மக்களை ரீச் பண்ணிருக்க முடியும் இல்லையா ஏன்னா சோசியல் மீடியால இன்னுமே அதிகமாக ஃபுட் பேங்கை பத்தி உங்களால பேசிருக்க முடியும் இன்னுமே அதை மாதிரி கொண்டு போயிருக்க முடியும் அதனால நீங்க பல பேர் வந்து தெரிஞ்சிருக்கலாம் நீங்க வந்து உங்க கணவரோட போன டிராவல் பண்ண ஒரு ட்ரீம் பிளேஸ் அல்லது போகணும்னு நினைக்கக்கூடிய ட்ரீம் பிளேஸ்னா அதை சொல்லுவீங்க போன ரொம்ப பிடிச்சது இன்னும் போகணும்னு நினைக்கிறது ட்ரீம் பிளேஸ் போயிட்டு வந்தாச்சு மால்தீவ்ஸ் மால்தீவ் ஏன் மால்தீவ் மேல ஒரு கண்ணு நல்லா இருக்கும் ஃபுல்லா ப்ளூவா இருக்கும் யாரும் இயற்கை எழு சார்ந்த இடம் அப்படிங்கிறா இருக்கும் அந்த ஹட் ஹவுஸ் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும் அது பெஸ்ட் பிளேஸ் கணவரோட சேர்ந்து போற திரைப்படம் ஞாபகம் இருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஃபேமிலியோட போனோம் காலா போனோம் எல்லாருமே பிளாக் ட்ரெஸ்ஸோட ரஜினி சார் படம் அப்படிங்கிறதுனால அப்படி போயிருக்கீங்க ஹா உங்களுடைய ஒட்டு மொத்தமான விஷயத்துல எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க அதாவது உங்களுடைய ஃபுட் பேங்காக இருக்கட்டும் உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் ஆகட்டும் எல்லாமே சொல்லியிருக்கீங்க உங்ககிட்ட வந்து உங்களுடைய இறுதி இலக்கு என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு யாரா கேட்டா உங்களுடைய எய்மா நீங்க எதை சொல்லுவீங்க சொல்லுமா சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க சொல்லறத விட செஞ்சு காமிக்கிறது தான் நான் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா சொன்ன எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் நம்ம சக்சஸ் வந்து பேசணும் எப்பயுமே ஏற்படும் அமெரிக்காவே நம்ம தோக்கடிக்கலாம் இன்னும் உண்மையா சொல்ல போனோம்னா ஜஸ்ட் நம்ம வாயால தான் பேசிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் நான் பேசாம நம்ம செயல்ல காமிக்கணும் சென்னை பொண்ணா வந்து இந்தியாவுடைய பிரதமரே வந்து என் அக்கௌண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு பெண்ணாவும் இருக்கிறீங்க பல யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு பல இளைஞர்களுக்கு வந்து ஒரு முன் உதாரணமா தகழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க பசி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அனைவருக்கும் பொதுவானது அதை யாரும் உணவு வீணாக்காம அதே போல வந்து தாய்ப்பாலுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் பல பேர் கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்கக்கா எங்களோட வந்து உங்களுடைய பிஸியான ஷெடியூல்ல நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காக இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு எங்களுடைய தலைவர் தரப்பா நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆதன் தமிழுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து இதே மாதிரி எல்லாருக்கும் ஆதரவு கொடுத்துட்டே இருங்க நிறைய சொசைட்டிக்கு கருத்துள்ள மெசேஜா பரப்புங்க ஸோ எங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல சேவை செய்கிறவங்களையும் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க பசி இல்லாத தேசத்தை உருவாக்குவோம் தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவிலையில் இந்த ஜெகத்தினை அழித்திடுவோம் ஜெய் ஹிந்த் நன்றி நண்பர்களே இவ்வளவு நேரம் வந்து ரொம்ப பொறுமையா நிதானமா ஒரு சாதனையாளர் ஒரு சாதனை பெண்மணி பற்றிய நிகழ்ச்சியை பார்த்திருப்பீங்க இதே போல வருங்காலத்திலும் தலைவர் தர்பார் நிகழ்ச்சியில பல ஆளுமை சந்திக்க இருக்கிறோம் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு தலைவர் தர்பார் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுபடம் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்